ോ അതിന്റെ മൂന്ന് കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചുള്ള സംഗതിയാണ് ആവശ്യം എന്താണ് തിരിച്ചുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സെക്ടറിന്റെ മെഷർമെന്റ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഫോട്ടോ കോപ്പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നതല്ല അതിനു മുമ്പേ തന്ന ഫോട്ടോ കോപ്പിക്കകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സേവൻ ഉണ്ടോ നോക്കിക്ക് നിങ്ങള് ഫോട്ടോ കോപ്പി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സേവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിക്ക് ില്ല <laughs> How do we make a cone of base radius 5 cm and slant height 15 cm? No. 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 ീസ് <laughs> 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 and slant height 15 പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം എഴുതി കഴിയുമ്പോ പറയണം ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദ്യം എഴുതാനുണ്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദ്യം എഴുതാനുണ്ടോ ചോദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞോ 
Reza. Okay, Reza. Ako ang bisage. How do we make a cone of base radius 5 cm and the strand height 15 cm? Base radius and centimeter slant height and centimeter. I have to call and another base radius of five centimeter slant height of fifteen centimeter. Ula would call in a lock and patum in the world. So the other can fly. Yes, sir. Radius of the sector. Radius of the sector is equal to Slant height. Ah, slant height of the cone. Slant height. Slant height of the cone is equal to a centimeter. Fifteen centimeter. Ah, bracket till given thunder. Which implies radius of the uh, sector is equal to 15 centimeter. Okay. Okay, Anna. Answer. Base perimeter of the cone. Arc length of the sector is equal to base perimeter of cone. Base perimeter of the cone. Now, if you want to know what you Base perimeter. Base perimeter. Base perimeter of the cone equal. Sector Sector in the arc length can be the camera for the diet. Pi RX by one eighty. Upper which implies Pi RX degree divided by one eighty degree equal 
ടെൻ ബൈ ശരിയാണോ രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലുള്ള പൈ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവോ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ സെക്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർ എന്താണ് സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മറുകണ്ടം ചാടിക്ക പറഞ്ഞട്ടെ എക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആദ്യം വലത് വശത്ത് ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ ഈ പത്തും പതിനഞ്ചൂടെ എത്ര കൊണ്ട് വെട്ടാം അഞ്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞട്ടെ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ആ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഈ മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത് കൂടെ വെട്ടരുതോ വെട്ടാം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സോ എക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആ 120. നമ്മൾ ഈ ആദ്യം വരച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കണം ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോർഡയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പോലെ മെഷർമെന്റുകളൊക്കെ അതിൽ എഴുതാം എന്താണ് ഈ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ സെക്ടറ് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് റേഡിയസും അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ പാദത്തിന്റെ ആരവും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ലാന്റ് ഹൈറ്റ് ചരി ഉയരവും ഉള്ള ഒരു കോൺ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിളും ഉള്ള ആരെ റോൾ ചെയ്യണം ആരെ വളയ്ക്കണം ഇപ്പൊ കാര്യം കിട്ടിയോ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ തരാം ചോദ്യവും ഉത്തരവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആയെന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയണം ഒന്ന് 
കല്യാണിയുണ്ടോ എന്താണ് ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥവും പറയുക What is the central angle of the sector to be used to make a cone of base radius 10 cm and slant height 25 cm? That's right, sir. That's right, sir. That's right. 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 അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡിവൈസ് വെച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഡിവൈസ് അതായത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് വെച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ഡിവൈസ് അടുത്തടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുമ്പോ എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിള് അല്ല ആ ബേസ് റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും പ്ലാന്റ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും സെന്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു കോണ് അതിന്റെ സെക്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിള് കണ്ടു സെന്റിമീറ്റർ 20 ആ നമ്മുടെ സെക്ടറിൽ ആരായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ സെക്ടറിന്റെ ആർക്കലെങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആറിന്റെ വില എത്ര 
പറ്റുമോ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സിസ്റ്റം മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഡയഗ്രാം ഈ മെഷർമെന്റോട് കൂടി ഒന്നുകൂടെ വരച്ചോട്ടോ പടത്തിലുണ്ടോ ആൻസർ മാത്രം ഉണ്ടോ അത് ഉള്ള ഒരു കോൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയാം കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കണക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച എഴുതാൻ പോകുന്ന കണക്കിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സെക്ടറിന്റെ മെഷർമെന്റ് തന്നിട്ട് കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോ പരീക്ഷക്ക് ഉറപ്പായും അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഐഡിയ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പോള് എന്ത് ചെയ്യണ്ട പോള് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കാണാതെ പഠിക്കരുത് പഠിച്ചാ പരീക്ഷക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയോ അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അടുത്ത കണക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എക്സസൈസ് സിക്സിലെ കണക്കേ ആ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്താ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് അല്ല അവിടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തപ്പോ നേരത്തെ ഈ സെക്ടറിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ കോൺ ആൻഡ് സെക്ടറിന്റെ എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇതിലെ അവസാനത്തെ ഒരു രണ്ടു വരിയാണ് ഈ സ്പിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഈ രണ്ടു വരി 
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരിയായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് എടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനകത്ത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നേ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് സംഗതി ഒന്ന് എഴുതി ചേർക്കണം ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഹെഡിങ് എസ് പി എച്ച് ഇ ആർ ഇ എന്തുവാ സ്പിയറിന് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്ന അറിയാമോ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇതുപോലെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് സ്പീയറിന്റെ മലയാളം അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു എഴുതി പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന് എന്താണ് എന്താണ് ആ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് മാത്രമാനുസരിച്ച് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലോബ് ആ ഗ്ലോബ് ഉണ്ട് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് അത് ബോൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോളുകളെല്ലാം എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് അല്ലാതെ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇല്ല നാരങ്ങ അതായത് നമ്മളെ വെള്ളം പിരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാരങ്ങയുണ്ട് കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറി നാരങ്ങയുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനമാണ് ആ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോ ഈ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷർമെന്റ് ആണുള്ളത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണുള്ളത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷർമെന്റ് എന്താണ് എന്താണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ എഴുതിയിടുക റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആർ റേഡിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിയർ ഒരു ബോളം എടുക്കുക അതിന്റെ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തുല്യ അകലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ സ്പിയറിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെന്റർ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും സെന്റർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള എന്ത് വസ്തു വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ ആ വസ്തുവിന്റെ ആ വെളിയിൽ വെളിയിൽ മീൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എന്താണ് സർഫസിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിടക്കുന്ന തുല്യ അകലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ട് സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെന്റർ സെന്റർ എന്ന് പറയും ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ സർഫസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർ പൈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ നാരങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളം പിരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാരങ്ങ ആ നാരങ്ങയുടെ അകത്തുള്ള ഫ്ലഷി അതായത് മാംസളമായ ഭാഗത്തെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന പച്ച നിറത്തിലോ മഞ്ഞ നിറത്തിലോ ഉള്ള അതിന്റെ സ്കിന്ന് തൊലി കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മാത്രമാരിസിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അതായത് നാരങ്ങയെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന മഞ്ഞ കളറിലോ പച്ച കളറിലോ ഉള്ള സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൈം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ആ ഇനി അടുത്തത് വോളിയം ആണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോ ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കുക ഒന്ന് ആ സ്പിയറ്
സ്വീകരണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷർമെന്റ് ഏതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ആറ് ആറ് ഇനി സ്വീകരണിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാരങ്ങ നാരങ്ങയാണല്ലോ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പിഴിയണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ വീട്ടിൽ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് വെച്ച് നടുക്ക് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാലേ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ഒരു മുറിക്ക് വലിപ്പ കൂടുതലും ഒരു മുറിക്ക് വലിപ്പ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വലിപ്പ കുറവുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് തിരുമി എടുക്കാനായിട്ട് പോവാം പക്ഷെ വലിപ്പ കൂടുതലുള്ളതോ ണം <laughs> 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 അങ്ങനെ മുറിച്ചു കിട്ടുന്ന രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ പീസസ് അതിന് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ അർത്ഥഗോളം പറയും അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ ണ്ടോ <laughs> 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 അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇവിടില്ലേ 
What is the surface area of the largest sphere that can be carved from a cube of edges 8 cm? ാണ് <laughs> 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 8 <laughs> 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 ുംത്യാസമുണ്ട് <laughs> 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 ഇപ്പൊ 
വരുമ്പോൾ ആരായിട്ടാണ് മാറേണ്ടത് അങ്ങനെ <laughs> 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 നാല് സമയമൊക്കെയാണ് ഹലോ ഡ്രൈവ് ആയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ